Hi hello welcome to our channel Welcome to my space <laughs> Happy New Year ato pudhiya varshana appo innu pa njan nikkunnathu ende svantham veetilana appo njan ortu new year aayittu anna pinne nammada svantham veetunnu enna ange thodangana kaaranam കുറേ പേര് ചോദിച്ചൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഫ്ലാറ്റ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഫ്ലാറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ മുക്ത ചേച്ചിയുടെ വീട് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ കാണിക്കാനും മാത്രം അങ്ങനെ വലിയ സംഭവമായിട്ടൊന്നുമില്ല അതൊരു സാധ ഒരു വീടാണ് ചെറിയൊരു സ്പേസാണ് പക്ഷേ ഉള്ള സംഭവം ഇതൊരു ഹോം ടൂർ ആയിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ കണക്കാക്കരുത് കേട്ടോ ഹോം ടൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ള് കാണിക്കുന്നതാണല്ലോ ഹോം ടൂർ പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എൻ്റെ സിസ്റ്ററും അമ്മയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അക്കയുടെ റൂം കാണിക്കട്ടെ ഇത് തന്നെ അമ്മ അമ്മയുടെ ഞാൻ കുറേ ചോദിച്ചു നോക്കി പക്ഷേ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ പ്രൈവസി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറേ ആളുകളാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കണ്ട അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ എൻ്റെ സ്പേസ് നമ്മുടെ ചാനലാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ സ്പേസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതാ തുടങ്ങാം കാണിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള വിസിറ്റിംഗ് ഏരിയ ആണിത് അങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ ഹോളാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം കാണിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഞാനും എൻ്റെ സിസ്റ്ററുമാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇത് ഞാൻ കമ്പനിക്കുട്ടി എങ്ങനെയാണോ കുഞ്ഞിലെ ഇരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലെ ഇരിക്കുന്ന അതേ ഫേസ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴേക്ക് വന്നാൽ കുറേ ചെടികൾ കാണാം ഇവിടെ എവിടെ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ചെടികൾ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഫ്ലാറ്റിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് ചെടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അധികം ഒന്നും പറയാനില്ല കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ഷൂട്ടിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുറേ പോകും എൻ്റെ നേഴ്സറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എൻ്റെ നേഴ്സറി ചേച്ചി എവിടെ നിന്നാണ് പ്ലാൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ കുറേ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ നേഴ്സറി നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നോക്കിയാലും ചെടികൾ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് അമ്മയുടെ കുറേ മണി പ്ലാൻസിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രയർ ഏരിയ മുകളിൽ നമുക്ക് വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് പ്രയർ ഏരിയ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നില്ല ഇത് താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തിരു തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപമാണ് ഭയങ്കര ഐശ്വര്യമുള്ളൊരു ഈശയാണ് കേട്ടോ എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എനിക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട് മുകളിലത്തെ ഈശോ അതിനേക്കാട്ടിലും നല്ലതാണ് പക്ഷേ അപ്പം മുകളിലേക്ക് ഇവർ കയറരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ താഴെ അമ്മയുടെ അടുത്ത പൂങ്കാവനം കുറച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഒറ്റ ഹോളാണ് ആ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നാണ് ടി വി ഒക്കെ കാണുന്നത് ഉണ്ടോ ഇവിടെ എവിടെ എവിടെ നോക്കിയാലും ചെടിയാണ് കാരണം ഇതങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇൻറ്റീരിയർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീടൊന്നുമല്ല ഒരു സാധാ ഒരു സിമ്പിൾ ഹോമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് കാരണം നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് വാങ്ങിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വാതോരാതെ സംസാരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ടു തൗസൻഡ് നയനിലാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അല്ലേ ടു തൗസൻഡ് നയനാണ് ടു തൗസൻഡ് നയനിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വീട് വാങ്ങിച്ച് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് എനിക്കൊരു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ടീനേജിൻ്റെ ആ ഒരു സമയത്താണ് ആ സമയം ഒക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്കൊരു വീട് അത് പ്രോപ്പർ എറണാകുളം ടൗണിൽ എറണാകുളത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വീട് വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തന്ന വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്കിൻ്റെ ഒരു ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഈ വീടെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ സ്വന്തമായിട്ട് അധ്വാനിച്ച ആ ഒരു വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു സുഖം ഉണ്ടല്ലോ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്തതാണ് അപ്പം എന്താ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലങ്കരിക്കുന്നത് ഈ ചെടികൾ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഐഡിയയിലൊക്കെ ഒരു കുഞ്ഞു 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 ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ഒക്കെ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറേ 
ഫുൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എവിടെ നോക്കിയാലും ചെടികൾ കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നേഴ്സറി തന്നെയാണ് എൻ്റെ വീട് പല വെറൈറ്റി മണി പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് ഈ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ സാൻസവേരിയയുടെ കളക്ഷൻസ് ആണ് അത് ഫുള്ള് പല പല സാധനങ്ങളും ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഫുള്ള് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ബുഷിയായിട്ട് വരുമ്പം എടുത്തിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അമ്മയ്ക്കത് ഭയങ്കര വിഷമമാണ് കാരണം ഒരു ചെടി വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കുഞ്ഞിനെ നോക്കി വളർത്തി പരിപാലിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെയാണ് അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഷൂട്ടിനൊക്കെ പോകുമ്പം ചിലപ്പം വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ മറന്നു പോകാൻ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കൂടി പോകും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചീത്ത ആയിട്ട് പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് എന്തൊരു സങ്കടമാണെന്ന് പറയുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ ഒരു ചെറിയ ചെടി ഇത് ഒയാസിസ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് വെള്ളം നന്നായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ വെള്ളം ഉണ്ട് പക്ഷെ അമ്മ വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റിയൊക്കെ കൊടുക്കും എപ്പോഴും ഇത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് കുഞ്ഞ് വേവീശാണ് ഞങ്ങളെ കണ്ട വരണേണ്ട ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് അറിയാം കേട്ടോ കാരണം ഇവിടെ വന്നാൽ എൻ്റെ രാവിലത്തെ പരിപാടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അമ്മയുടെ ബേർഡേയുടെ ബ്ലോഗിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇവരെ കണ്ട് പരിചയമുണ്ട് കോപ്പർ മോസ്കാർ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളാണ് കേട്ടോ ഇവര് അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ബ്രദർ കൊടുത്ത രണ്ട് ഫിഷസ് ആണിത് ഈ പോട്ട് ഫുള്ള് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സച്ചുക്കൂട്ടനാണ് കേട്ടോ സച്ചുക്കൂട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കയുടെ മോന് എൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ മോനാണ് അപ്പോൾ അവന് ഈ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിശയം തോന്നിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ അവനിതിരുന്ന് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എട്ട് വയസ്സിലൊക്കെ ഒമ്പത് എട്ട് വയസ്സ് ഈ എട്ട് വയസ്സിൽ ഈ പോട്ട് ഫുള്ള് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഭാവിയിലൊരു പെയിൻറ്റർ ആവും ഒക്കെ നല്ല പെയിൻറ്റർ ആണ് കേട്ടോ പക്ഷെ അതൊരു വലിയൊരു ഗ്രാൻഡ്മേനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അവൻ കാണിച്ചൊരു മനസ്സ് കാരണം അവനും ഈ അമ്മമ്മയുടെ കൂടെയാണ് കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് വളരുന്നത് പക്ഷെ അപ്പം അവനും ഈ ചെടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് വലിയൊരു മനസ്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അവൻ കാണിച്ചത് അപ്പം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞി ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ചിത്രകാരിയുടെ ആ ഒരു കലാരചന നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ സ്വന്തം എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് വരച്ച പടം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ട ആരും വിശ്വസിക്കില്ല നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചാൽ എന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ ഞാൻ വരച്ച പടം കേട്ടോ ഇത് ഇത് അവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പിക്ചറ് കണ്ടോ അത് അവിടെ സൂം ചെയ്തൊക്കെ നോക്കി അറിയാൻ മുക്താന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സിനിമാറ്റിക്കിൽ ഇട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അക്കയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്രയും എടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതാണ് എടുത്ത് സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ട ഒരു എടുക്കുന്ന ആളോട് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഞാൻ പറയുന്നു മോളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടു മൈ അക്ക വിത്ത് ലവ് മുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പിക്കാണ് അക്കയ്ക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്ത അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ഏരിയയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കിച്ചണിലേക്ക് കയറാം നമ്മുടെ അമ്മേനെ കയറി കാണുന്നുണ്ടേ അമ്മ അവിടെ ഭയങ്കര പിള്ളേർക്ക് കുക്കിങ് പരിപാടിയിലൊക്കെയാണ് അവർക്ക് പലഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടികളൊക്കെയാണ് ന്യൂ ഇയർ അല്ലേ അപ്പം മധുര പലഹാരത്തോടെ കൂടിയിട്ട് നമുക്കിത് തുടങ്ങാം ഇതെന്താ കഴിക്കണേ എന്താ മറ്റേമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരണ മറ്റേമ്മ എന്ന് പറയണത് ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവരുടെ മറ്റേമ്മ മറ്റേമ്മ മറ്റേ അമ്മ അമ്മയുടെ അമ്മേനെ പറയണതാണ് മറ്റേമ്മ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുഞ്ഞ് കിച്ചൺ അല്ലേ അമ്മ അതെ 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 ചെറിയ ഒരു സ്പേസ് ആണ് ഇത് ആ ബാക്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞി ഒരു വർക്ക് ഏരിയ പോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ അതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അതും ഒരു കുഞ്ഞൊരു ഒരു കുഞ്ഞൊരു ചെറിയൊരു കിച്ചൺ പോലെ ഇതാണ് മെയിൻ കിച്ചൺ അപ്പോ അത് ഈ മൈദയാണ് പക്ഷെ മൈദ അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എങ്ങാലും വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ
ഞങ്ങൾ നാലു മണിക്ക് സ്കൂള് വിട്ട് വരുമ്പോ ഉണ്ടാക്കി തരാറില്ല അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞു തരാം കാരണം നമ്മുടെ ചാനലില് അല്ലേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം സിമ്പിൾ റെസിപ്പീസ് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ ഇതിപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ എപ്പിസോഡ് എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു ഏരിയ എന്റെ ഒരു സ്പേസ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡ് ചുക്കിന്റെ പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചുക്കിന്റെ പൊടി ജീരകവും അപ്പൊ അത് വെറുതെ പച്ചക്ക് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്താ മതി വിളയച്ചിട്ടൊന്നും വിളയച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ള അത്രേ ഉള്ളൂ തേങ്ങ ചിരകിയത് ജീരകം പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചുക്കിന്റെ പൊടി ചുക്കിന്റെ പൊടി ചിലവര് ഏലയ്ക്ക് ചേർക്കോ അത് അപ്പൊ വിളയക്കണം പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര വിളയക്കണം അപ്പോഴേക്ക് ഇനിയിപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മള് ആ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതിനാ പറയാ നമ്മള് ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദക്ക് രണ്ട് മുട്ട ചേർക്കാം രണ്ട് ആ അത് മുട്ട മുഴുവനും ചേർക്കണവരുണ്ട് അപ്പൊ മഞ്ഞച്ചിരിക്കും മാവ് മഞ്ഞായിട്ടിരിക്കും എനിക്ക് വെള്ളയായിട്ടിരിക്കണതാ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെള്ളം മാത്രമേ ചേർക്കണം മൈദക്ക് രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ള ചേർക്കും ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുക വെള്ള ഒഴിച്ചിട്ട് ദോശയുടെയൊക്കെ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ദോശയുടെ മാവിന്റെ എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മള് പാനില് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ആക്കി ദോശ ചൂടുന്ന പോലെ ചൂട് നൈസ് ആയിട്ട് പരത്തുക കേട്ടോ ഗീ ഒഴിച്ച് അത് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് വെക്കുക എന്റെ പൊന്നെ മറ്റേ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ആ പച്ച തേങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇത് കടിക്കുമ്പോ കിട്ടണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് വിളയിക്കാത്തത് ഇപ്പൊ നമ്മള് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് നമ്മൾ വിളയിച്ചിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാക്കാം അടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ വിളയിക്കും കശ്രണ്ടിയും കിസ്മിസും ഏലക്കായും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടല്ലേ ചെയ്യാ ഇത് വെറുതെ ഇച്ചിരി ജീരകവും ഇച്ചിരി ചുക്കിന്റെ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടാ അത്രേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഗുഡ് ഗേൾ ആയിട്ടിരിക്കും രണ്ടുപേരും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മക്കളല്ലേ രണ്ടുപേരും ഗുഡ് തിങ്സ് ചെയ്യുക നല്ല കുട്ടികളായിട്ടിരിക്കണം അല്ല ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ട് കമ്പനിക്ക് ഒരു വിശേഷം ഉണ്ട് എന്തായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ വിശേഷം ഞങ്ങളുടെ തായത്തെ രണ്ടാമത്തെ പല്ലാണ് കേട്ടോ പോയത് അല്ലേ ഈ പ്രാവശ്യം ടൂത്ത് ഫെയറി വന്നില്ല അല്ലേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു സർക്കസുകാരീനെ കാണിച്ചു തരട്ടെ ഒരു സർക്കസ് ചെയ്യുന്ന പുതിയൊരു ഒരു ഐറ്റം ഞങ്ങൾ ഇറക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ കാണിച്ചു കാമിനി അല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചർ കണ്ടോ ഇതാണ് ട്രെയിനിങ് ഇത് നിക്കുന്നു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇത് മറ്റേ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ പോയി മറ്റേ മരണക്കിണറൊക്കെ കണ്ടു പഠിച്ചതാണോ ഓ അടിപൊളി 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 എന്ത് ഇവിടെ ഒരാൾ എടുക്കാഞ്ഞിട്ട് ആ എടുക്ക എടുക്കാം എടുക്കാം രണ്ടുപേരും നന്നായിട്ട് ചെയ്തു ആ 
വെറൈറ്റീസ് കാണിക്കുന്നേ അല്ലേ അല്ലേ കീകുട്ടി ഇത് വല്ലതും കാണുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ബാക്കി എന്തായാലും പാലിച്ചു കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ സ്പേസ് എന്തായാലും കാണിച്ചു തരാം ബാ വെൽക്കം ടു മൈ ഏരിയ ഇതാണ് എന്റെ സ്പേസ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകളുള്ള ഒരു മുറിയാണ് അതെല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അവരവരുടെ റൂം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകം ഭയങ്കര ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ നമുക്കൊക്കെ എനിക്ക് എന്തായാലും എന്താ പറയുക ഞാൻ ഈ റൂം ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ലാവൻഡർ കളർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് അന്ന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചേച്ചിയാണ് ചെയ്തതെന്ന് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ലാവൻഡർ കളർ എനിക്ക് വേണമെന്ന് ആ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഏരിയ ആണ് എനിക്ക് കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ മാതാവിനെ കണ്ടിട്ട് എണീക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മാതാവിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആ ചേച്ചി ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണിത് അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കണമെങ്കിലും വെക്കാം പക്ഷെ അമ്മ എനിക്കത് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അമ്മ എനിക്കത് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് വേണം വാം ലൈറ്റ് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഈ ഞങ്ങൾ കിടക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്ലൂവും ഈ വാ ഈ സ്റ്റാർസിൻ്റെ ലൈറ്റും മാതാവിനൊരു സ്പോട്ടിങ് ലൈറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് മാത്രമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് കിടക്കും ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കിടക്കുമ്പോഴൊക്കെ പിന്നെ മൊത്തത്തിലൊരു വൈറ്റ് വൈറ്റ് ലാവൻഡർ ടോണാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കാണല്ലോ വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മാമോദീസ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെക്കൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ കമ്പനിക്കുട്ടി മൂന്ന് മാസം കിടന്ന ബെഡായത് അവളുടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കുഞ്ഞിലത്ത് നല്ല ഓർമ്മകളുള്ള ഒരു റൂമാണിത് പിന്നെ എനിക്ക് ഈ റൂമിൽ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ഇത് കാരണം ഇത് എന്താ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പം ആ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് ആ ചേച്ചി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റിംഗ് സ്പേസ് കൊടുക്കാമെന്ന് ആ ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് അപ്പോൾ ഒന്നും കല്യാണത്തിന് മുന്നേ ഒക്കെ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നും എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അധികം യൂസ് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ദൈവമേ ഒന്നര മാസം കമ്പനിക്കുട്ടി എന്നെ ഏട്ടനെ ഉറക്കിയിട്ടില്ല ഈ കൊച്ചിന് രാത്രി ആകുമ്പോഴാണ് പകലാവുന്നത് എനിക്കാണെങ്കിൽ സിസേറിയൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അയ്യോ വേദനിച്ചിട്ട് അറിയാലോ അപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് ആദ്യത്തെ രണ്ടാഴ്ച ഭയങ്കര പെയിനായിരുന്നു ഇവളാണെങ്കിൽ ഉറങ്ങുന്നുമില്ല എനിക്ക് ഉറക്ക നമുക്ക് അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ കുഞ്ഞി പൊടി കുഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കാൻ വന്ന ചേച്ചിയൊക്കെ കുറേ പഠിപ്പിച്ചൊക്കെ തന്നു പക്ഷെ ശരിയാവുന്നില്ല ഞാൻ ആട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഉറക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നോക്കാൻ വന്ന ചേച്ചി ആട്ടി കഴിഞ്ഞ് അവൾ അപ്പോൾ ഉറങ്ങും അത് എന്താ എൻ്റെ ട്രിക്ക് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞോട്ടോ അപ്പോൾ ആ ചേച്ചിക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു സ്പേസ് അന്ന് അന്നാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു സ്പേസിൻ്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലായത് കാരണം നമുക്ക് രാത്രി ഉറക്കം കിട്ടാണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫീഡ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പുറത്തോടെ പെയിൻ അത് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ആ സമയത്ത് അയ്യോ ആ ചേച്ചി ഇവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാനൊന്ന് കമ്മണിക്കുട്ടി കാര്യമ്പോഴേക്കും ഭാവം ആ ചേച്ചി സരോജിനി ചേച്ചി എന്നാൽ ചേച്ചീനെയൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചേച്ചി വേഗം എടുത്ത് കുഞ്ഞിന് ഇങ്ങനെ 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 പില്ലോയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ 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 ആട്ടുന്നത് കാണാം അപ്പോഴേക്കും കമ്മണിക്കുട്ടി ഉറങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അമ്മയൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പം ഇപ്പം നമുക്കൊന്ന് വയ്യാണ്ടായി ഒരാൾക്കും ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് വന്ന് കിടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കാനൊക്കെ ഈ ഒരു ഏരിയ എനിക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ അമ്മ കുറേ ചെടികളൊക്കെ പല ഞാൻ എപ്പോൾ വന്നാലും പല പല ചെടികളായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ സാൻസവേരിയയുടെ കളക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ അഗ്ലോണിമയായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഓർമ്മകളുള്ള ഒരു റൂമാണ് ഈ വീഡിയോ എത്രത്തോളം ലെങ്തി ആവുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ
മക്കളെ എടുത്ത് വർത്താനം പറയാം പിള്ളേരെ എടുത്ത് വർത്താനം പറയാം എന്തോ എനിക്കിവിടെ വരുമ്പോൾ എന്തോ ഭയങ്കര നമ്മളൊന്ന് റിഫ്രഷ് ആയ പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെയാണ് അപ്പം അതെല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും പിന്നെ ചിലവരുണ്ട് കേട്ടോ ചിലവർക്ക് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീടായിരിക്കും ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ കൂടുതലും പെൺകുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഏരിയ നമ്മുടെ സ്പേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേകം ഒരു അമ്മമാരുടെ അടുത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ അമ്മ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അമ്മ അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് അമ്മ ഒന്നുമില്ല എനിക്കത് എത്ര വരും പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇമോഷണൽ ആയി പോകും എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്പേസ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒറ്റ കാരണം ഞാൻ എപ്പോൾ വന്നാലും എപ്പോൾ ഞാൻ വന്നാലും ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ മാറ്റി അമ്മ ടൗവൽ ബാത്റൂം ടൗലൊക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തൊക്കെ വെക്കില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ ഞാൻ എന്തോ ഗസ്റ്റ് പോലെയൊക്കെ അമ്മ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര കമ്പർ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ആലോചിക്കാറുണ്ട് ദൈവമേ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഒരാളുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നത് എന്നാലും നമുക്ക് അമ്മമാരോട് ഇച്ചിരി നേരം നമുക്കൊന്ന് സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആവും ഈ വീട് റൂം മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഈ വീട് ഇങ്ങനെ കിടക്കാനുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കാരണം അമ്മയാണ് അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെയൊക്കെ വാല്യൂ എത്രത്തോളം അത് ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ വാല്യൂ മനസ്സിലാവില്ല ഇല്ലാണ്ട് ആവുമ്പോഴേ അവരുടെ വാല്യൂ മനസ്സിലാവുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ ഓരോ സെക്കൻഡും ഓരോ മോമെൻറ്റും ഞാൻ ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു അമ്മേനെ തന്നതിന് ഇത്രയും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ വീട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു റീസൺ അമ്മയാണ് അപ്പം ഏതായാലും ഇതൊരു താങ്ക്ഫുൾ വീഡിയോ ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് പക്ഷെ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ വി ഈ വീട്ടിലിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒറ്റ ഒരു ഒരു റീസൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ ഒരു ആളാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അമ്മ അമ്മയുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനമായിരുന്നു മുത്തിനൊരു പക്ഷെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമ്മ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും വേണമെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ അറിയാം ഇപ്പോൾ സിനിമാ ഫീൽഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറേ ഡാൻസൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയൊരു വീടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാവിഷായിട്ട് ജീവിക്കാമായിരുന്നു ടൂർ പോവാം സിനിമയ്ക്ക് പോവാം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാം അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടികളേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏട്ടനോട് എപ്പോഴും ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഞാൻ കുറച്ചെങ്കിലും ഞാൻ സിനിമ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിക്കും നല്ല നല്ല ഫുഡുകൾ കഴിക്കാൻ പല ടൈപ്സ് ഫുഡുകൾ ഞാൻ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഏട്ടനെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കാരണം ഞങ്ങളെപ്പോഴും ഞങ്ങളങ്ങനെ ടൂർ പോകുന്നില്ല പ്രോഗ്രാമിന് പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകുന്ന ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് വന്നു വീട്ടിലിരിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അതെപ്പോഴും അമ്മ നമ്മൾ റെഡി ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടൊന്നും വീട് മേടിക്കാനൊന്നും അന്ന് എൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അമ്മ ലോൺ എടുക്കാനും എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു ടീനേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രായം അറിയാമല്ലോ പല പല ചിന്തകളും നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു പ്രായമാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു ധൈര്യം ഇല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അമ്മ നമുക്ക് വീട് മേടിക്കാം എന്ന് നമ്മളൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തി എന്ത് എന്ത് കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീട് എന്തുണ്ടായിട്ട് നമ്മളെ വീട് മേടിക്കുന്നത് പക്ഷെ അമ്മയുടെ ആ ഒരു ഒറ്റ ഉറച്ച തീരുമാനമായിരുന്നു വേറെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്കും എക്സ്പെൻസോ നമ്മളങ്ങനെ ഒന്നിലേക്കും കളയാണ്ട് ആ വീട് കുറച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കുറച്ച് സേവിങ്സ് ആക്കി തരിക എന്നുള്ളത് അമ്മയുടെ അതൊരു വലിയൊരു തീരുമാനമായിരുന്നു കേട്ടോ അതിൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ വീട് ഇങ്ങനെ മേടിക്കാൻ പറ്റിയത് ഇന്നിപ്പം നിങ്ങളെ ഇത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയത് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരുപാട് താങ്ക്ഫുൾ ആണ് ഇനി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയി പോകും മക്കളെ വെരി സോറി അമ്മേനെ വിളിച്ചിട്ട് വരട്ടെ കൺഫ്യൂഷൻ പറയാം അതുകൊണ്ട് താങ്ക് യു പറയാം എല്ലാവരോടും അല്ലേ അപ്പതാ ഞാൻ നേരത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ എപ്പിസോഡ് കാണുമ്പോ ചിലപ്പോ അമ്മയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ധാരധാരയായിട്ട് ഒഴുകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് അമ്മ കണ്ടോ വരുമ്പോ കണ്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇന്നിപ്പോ നമ്മളെല്ലാരും ഇതുപോലെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് 